W którym roku się urodziłeś? Kim ty jesteś? A co jest dla ciebie najważniejsze? Czego byś chciał? Ja mam dwa bracia. Kim ty właściwie jesteś? A czego byś chciał? A kim ty jesteś? Maluszkiem. A co byś ty chciał? Być samochodem z ręką. A kim jesteś? Nie wiem. A co byś chciała? Malować konie. I mieć konie. Jestem brzydką brunetką. Chciałabym nie chodzić do szkoły i mieć fajne dziecko. Nie bardzo wiem, kim jestem, ale najbardziej lubię czytać książki. Najbardziej bym chciała jechać do Ameryki. Jestem, jestem chyba trochę inna niż swoje koleżanki. Chciałabym, żeby, pan, żeby papież przyjechał do Polski. Nie jestem jeszcze w pełni przygotowany do jakiegoś takiego podjęcia jakichś poważniejszych decyzji. Chciałbym, żeby z naszego codziennego życia Znikła, zniknęła taka jakaś brak poszanowania między ludźmi, żeby się ludzie po prostu bardziej na siebie uwagę zwracali, żeby się więcej miłości pojawiło wśród całego społeczeństwa. Jestem troszkę samolubny, egoistyczny. Nie mam szacunku do wszystkich ludzi, ale przy okazji jestem koleżeński. Nie wiem, że to jest dziwne, ale jednak tak jest. A co bym chciał? Chciałbym, żeby się, właśnie chciałbym się zmienić, chciałbym zmienić charakter swój. No chciałbym, żeby yy, nie miał tylu wad i wtedy bym był szczęśliwym. Jeżeli coś sobie bije ta, ta głowa, to, to raczej tego dokonuję. Czego bym chciała? Chciałabym, żeby wszyscy ludzie robili coś dla kogoś, żeby nie, nie dążyli tylko, żeby zrobić coś dla siebie, żeby robili także dla innych. A także, aby zrozumieli wreszcie, że dążenie za takimi właśnie materialnymi rzeczami nie daje zupełnie szczęścia. Czuję się wychowankiem domu dziecka. Chciałbym, żeby każdy był zadowolony ze swojego dzieciństwa. No, żeby każdego, każdej osoby dzieciństwo było piękne. Jestem człowiekiem raczej bezproblemowym, bezkonfliktowym. Przez, przez życie przechodzę teraz raczej z uśmiechem. Chciałbym, żeby było tak dalej. To mi pomaga żyć. Jestem dziewczyną, która nie bardzo umie pogodzić swoje pragnienia, marzenia z szansą faktycznej realizacji tego. A chciałabym większej pewności, kryteriów ocen, postępowania, wiedzieć to, co jest dobre, co złe. Określić siebie mogę w ten sposób, że jestem bezproblemowym marzycielem optymistą. Od życia bym chciał jakoś wyrwać się z miasta, żyć z przyrodą, ze zwierzętami. Właściwie jeszcze jestem nikim. Po prostu jeszcze to przez jakiś czas będzie trwało. Ale chciałbym w przeszłości. Po prostu no jakoś tam odnaleźć y, to, co się nazywa być człowiekiem. Jestem w tym okresie życia, kiedy jeszcze biorę, y, kiedy uzyskuję pewne wartości, zbieram doświadczenia. Y, to, czego chcę, y, myślę, że wszyscy tego pragniemy, to znaczy uzyskania y, szeroko rozumianej wolności, przy czym takiej wolności, która nie preferowałaby jednostek najsilniejszych. Jestem studentem i dzięki temu mam jeszcze trochę czasu do zdeklarowania się ostatecznego, do podjęcia decyzji, która będzie mnie obowiązywała najprawdopodobniej przez całe życie dalsze. Nie podoba mi się, że w stosunkach międzyludzkich widać ogromne pokłady agresji. Ludzie strasznie się nienawidzą i boją. Chciałbym, żeby zrozumieli, że prawdziwe przyczyny tego nie leżą w nich, żeby zaczęli z nimi walczyć. Jestem sama z dzieckiem w domu, a tu w przychodni czuję się wśród ludzi. Kiedyś w przeszłości chciałabym uratować człowieka, życie. I chciałabym wiedzieć, że ja to sama zrobiłam, samodzielnie. Jestem młodym inżynierem, już po studiach, jeszcze pełnym zasad moralnych, etycznych, zawodowych. 
Chciałbym, żeby po wielu latach pozostało, żeby pozostał taki, jaki jestem w tej chwili. Jestem kierowcą i chciałbym, żeby ludzie w Polsce lepiej pracowali. Jestem alpinistką, bo tutaj nie mam żadnej możliwości sprawdzenia człowieka, tylko w górach wysokich. Najważniejsze jest dla mnie, żebyśmy wszyscy żyli odważnie. Właściwie jestem taki sam jak wszyscy inni. Bardzo bym chciał, żeby ludzie w swoich działaniach, zarówno tych najbardziej błahych, jak i tych najistotniejszych, Nigdy nie kierowali się strachem przed innymi ludźmi. Chciałbym po prostu, żeby ludzie nie bali się innych. Pracowałem na różnych stanowiskach, obecnie na, stanowisku urzędnik, na stanowiskach urzędniczych, obecnie na koelektryk, która to praca najbardziej mnie satysfakcjonuje. Co myśleć o przyszłości? Myślę, że nasze pokolenie młodych nie ma... Co myśleć zbytnio o przyszłości? Powinniśmy żyć dniem dzisiejszym już. I to by było chyba cała filozofia mojego życia. Uważam siebie za realistę. No i czego bym chciał? Chciałbym swojej rodzinie zabezpieczyć skromny, lecz dostateczny byt. Pracuję jako nauczyciel historii. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby każdy mógł swobodnie decydować o własnym losie i żeby każdy miał swobodną możliwość wyboru. Jestem katoliczką. Chciałabym, żebym miała swój własny dom, żeby miała gdzie mieszkać. Uważam siebie za humanistą. Tego, co bym oczekiwał w życiu, aczkolwiek wątpię, czy to się zrealizuje, to wprowadzenia w sposób niewerbalny, ale rzeczywisty dwóch pojęć. Demokracja i tolerancja. W tej chwili jestem działaczem organizacji młodzieżowej, etatowo pracującym w jej zarządzie zakładowym. Chciałbym być w przyszłości również działaczem, ale gospodarczym. To wynika z kierunku studiów, jakie w tej chwili kontynuuję. Wydaje mi się, że w zasadzie mam wszystko, co, co normalny przeciętny człowiek powinien chcieć i mieć. Może to jest dobrze, ale wydaje mi się, że czegoś, czegoś mi brakuje, że już jestem w takim okresie, może już w takim, chciałem coś zmienić, coś osiągnąć, nie wiem co, co mam się zmienić, ale chciałem, żeby było inaczej. Pracuję, ale chyba ważniejsze jest to, że mam dwoje dzieci. Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałam, żeby więcej było serca i rozumu. Jestem socjologiem, jestem ojcem. No jestem pracownikiem państwowym i myślę, że najważniejsze jest to, żeby te wszystkie role pełnić zgodnie z sumieniem. To jest banalne, ale to jest bardzo trudne. Mam dwoje dzieci, napisałem dwie powieści. Czego się obawiam? Niedawno przeczytałem na zagranicznym znaczku pocztowym takie hasło Zdolność pisania to korzenie demokracji. Obawiam się, że zanik autentycznych dyskusji w życiu publicznym przeważnie są naaranżowane, związane z tym brak wymiany myśli. W to, co mnie jako człowieka piszącego bardzo obchodzi, coraz mniejszy ruch na polu pojawiania się książek, które są nośnikami myśli, może doprowadzić do regresu tego, o czym mówi te hasło, do, do zaniku demokracji. Jestem prawdziwym robotnikiem. Chciałbym, żeby ludzie byli bardziej uczciwi i była lepsza sprawiedliwość. Odkąd zmieniłem zawód z humanisty na y, taksówkarza, poczułem się człowiekiem znacznie swobodniejszym. Y, ale jednocześnie zrozumiałem, że y, poczucie wolności osobistej to jednak y, za mało. Aby człowiek naprawdę czuł się swobodny i wolny, no, musi, żyć w, musi żyć w warunkach demokracji, poczucia bezpieczeństwa, ta wolność osobista, poczucie wolności osobistej nie wystarcza jednak. Jestem inżynierem chemikiem, a obecnie piję. A czego bym chciał? Właściwie niczego, wszystko jest w porządku. Kim jestem? Na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć, ponieważ każdy z nas musi spełniać tyle różnych oczekiwań, że nie może być stale tym samym. 
Natomiast bardzo dobrze wiem, czego bym chciał. Chciałbym żyć w świecie, który byłby rzeczywisty, a nie byłby fikcyjnymi pozorami. W dwóch słowach sądzę, że warszawiakiem i socjologiem, także osobą o pewnym poczuciu odpowiedzialności i małym poczuciu humoru. Obie cechy nie bardzo chyba pomocne w życiu. Jeżeli chodzi o życzenia, wyobrażam sobie je w takiej hierarchii. W płaszczyźnie osobistej życzyłbym zdrowia bliskim i najbliższym. W płaszczyźnie najszerszej życzyłbym możliwości minimalizacji cierpień i upokorzeń zarówno ludziom w własnym kraju, jak i na szerokim świecie. Ja jestem na skraju dwóch tajemnic, bo ta rzeczywistość naturalna, to, że jestem człowiekiem, to jest jedna rzecz. Ale jest druga rzeczywistość, w której tkwię mocno. To jest religia, to są sprawy wiary, sprawy w stosunku do Pana Boga. I to mi daje ogromną radość, ogromne szczęście. Mnie osobiście i szczęście przez to, że mogę innym pomóc, żeby byli lepsi, żeby byli szczęśliwi. A co bym chciał? No, można tak, nawiązując do takiego znanego powiedzenia, że wszyscy proletariusze, łączcie się. Ja bym pragnął, żeby wszyscy dobrzy ludzie się łączyli. I to nie przeciwko komuś, tylko po prostu ku dobremu. W swoim życiu starałem się i na ogół udawało mi się to, ażeby nie stosować kłamstwa, żeby mieć zawsze jedno oblicze. Czego chciałbym? Chciałbym, ażeby ludzie umieli okazywać innym wdzięczność. Całe życie dawałem, pracowałem na miarę swojego talentu, zdrowia. Teraz jest ogłoszony konkurs na pomnik Słowackiego i chciałbym na ten konkurs zrobić dobry projekt. Żyję obecnie wspomnieniami. Głównie z okresu przedwojennego, częściowo nielegalnego i z okresu bujnej budowy nowego życia w pierwszych latach po wojnie. No, nie wszystko z tego, o czym marzyłem wówczas, udało się zrealizować. Chciałbym, ażeby to przyszło w udziale moim synom, a może dopiero wnukom. Jestem humanistą, zarówno z, z zawodu, jak i z przekonania, że najważniejszą rzeczą jest poszanowanie prawa człowieka do zachowania jego światopoglądu i w godności osobistej. Chciałabym, najwięcej pragnę spokoju dla świata i dla siebie. Od, od, no, od dwóch tygodni w domu. W domu od dwóch tygodni po zmarłym świętej pamięci Stanisławie. Wszystko, co ja chcę, nic nie chcę. Tak. Sto lat mam. A co by pani chciała? Jak? Co by pani chciała? Ile bym chciała? Chciałabym dłużej żyć. Dłużej żyć. 